সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা পরবর্তী অংশটুকু দেখব ইনভেন্টরি সফটওয়্যারের পরবর্তী অংশটুকু তো আমি নতুন কিছু শুরু করার আগেই প্রিভিয়াস যেই আমরা ডাটাবেসটা কানেক্ট করেছিলাম সেইটা সম্পর্কে আর একটু নতুন করে ধারণা দিব সেটা হচ্ছে আমরা এর আগে যেটা ইউজ করেছি সেটা ছিল আমাদের যদিও সেটা মাইস্কুল ডাটাবেস বাট ওটা আমরা ক্রিয়েট করছিলাম এইখানে সার্ভিস থেকে আমাদের যে ইয়া আছে আর কি নেটবিনস নেটবিনসের মধ্যে থেকে আমরা বাই ডিফল্ট যে মাই স্কুল ডাটাবেস আছে আমরা এখান থেকে কিন্তু এটা কানেক্ট করছি বাট এটা আমরা জ্যাম্প দিয়েও করতে পারব তো জ্যাম্প হচ্ছে সাধারণত ওয়েব সার্ভার হিসাবে কম্পিউটারকে লোকাল ওয়েব সার্ভার হিসাবে তৈরি করার জন্য সাধারণত জ্যাম্প ইউজ করা হয় এটা পিএইচপি তে যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করেন তাদের জন্য এটা খুবই ইউজফুল বাট আমরা চাইলে সেই জ্যাম্পটাকে আমরা নেটবিনসে কানেক্ট করতে পারবো এটা কেন করব কারণ জ্যাম্প হচ্ছে অনেক ইজিয়ার এবং আমরা জ্যাম্পে বেশ কিছু ফিচার আছে যেগুলো খুব সহজে আমরা ডাটাবেস ক্রিয়েট টেবিল ক্রিয়েট এগুলো করতে পারবো শুধুমাত্র ডাটাবেস এবং টেবিল ক্রিয়েটগুলো ওখানে করলেই বাকি সব যা ছিল সেমই তো আমি এখন একটু দেখাই যে কীভাবে আসলে আমরা জ্যাম্প ইউজ করে ডাটাবেসটা ক্রিয়েট করতে পারি দেন আমি আবার আমার পরবর্তী যে স্টেপগুলো ছিল সফটওয়্যারের সেগুলোর দিকে চলে যাব তো জ্যাম্প প্রথমে কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে আমি একটু সেটা দেখাই জাস্ট আমরা যদি গুগলে যে জ্যাম্প লিখে সার্চ দেই এখানে যে প্রথম যেই লিঙ্কটা আছে সেটাতে গেলেই হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জ্যাম্প আমরা যদি উইন্ডোজে থাকি তাহলে উইন্ডোজে এই কাটে ক্লিক করলে জ্যামটা ডাউনলোড হবে আমি নতুন করে আর ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি না এটা অলরেডি আমাকে আমার ডাউনলোড করে ইনস্টল করা আছে তো আমি জাস্ট ওপেন করি জ্যামটাকে জ্যাম যেহেতু ইনস্টল করা আছে আমি ইনস্টল করার পরে জাস্ট জ্যাম্পের কন্ট্রোল প্যানেল যেটা আছে ওইটা ওপেন করলেই হবে বা অন করলেই হবে তো এরকম একটা প্যানেল আসবে আমরা এই দুইটাকে স্টার্ট দিয়ে দিব যদি এটা স্টার্ট করাই ছিল ওকে অ্যাপাসি অ্যান্ড মাইস্কেল আমরা স্টার্ট করে দিব এরপরে আমরা যদি ব্রাউজারে যাই তাহলে এখানে আমরা লোকাল হোস্ট টাইপ করব সাধারণত যদি নর্মালি জ্যাম্প ইউজ করি আমরা এই যে লোকাল হোস্ট দিয়েই আমরা পেজে যেতে পারবো জ্যাম্পের পেজে বাট আমার কম্পিউটারে একটু ওই লোকাল হোস্টের জন্য যে পোর্টটা দরকার এই পোর্টটা অন্য কাজে ইউজ করা হয়েছে যে কারণে আমার শুধুমাত্র লোকাল হোস্ট কাজ করে না এর সাথে আমি এইট জিরো এইট জিরো অ্যাড করে পোর্টটা চেঞ্জ করছি সাধারণত আপনাদেরকে আপনাদের যদি অন্য কোনো ঝামেলা না থাকে তাহলে লোকাল হোস্ট শুধুমাত্র লোকাল হোস্ট লিখলেই এটা অ্যাক্সেস করা যাবে বাট আমার ক্ষেত্রে এটা আমি এইট জিরো এইট জিরো লিখতেছি আপনারা যদি লোকাল হোস্টে অ্যাক্সেস করতে পারেন তাহলে কিন্তু এইট জিরো এইট জিরো দিলে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না তো আমরা যদি এখানে এন্টার দিই দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমার এখানে একটা নতুন পেজ আসছে তো এটা কিন্তু আমার উইদাউট ইন্টারনেট চলতেছে আমি যদি ইন্টারনেট অফ করে দিই তাহলেও কিন্তু এই কাজ এটা কাজ করবে কারণ আমার কম্পিউটারটা এখন একটা সার্ভার হিসাবে তৈরি হয়ে গেছে তো আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এই যে পিএইচপি মাই অ্যাডমিনে যাব এখানে যে মেনু আছে এখানে পিএইচপি মাই অ্যাডমিনে যাব এই যে পিএইচপি মাই অ্যাডমিনে আমি এখানে যে ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট করে আমি ইন্টারফেসের ধারণা দিই এখানে বাম দিকে যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার ডাটাবেস নেমগুলো আছে এবং এখানে বিভিন্ন অপশন ডাটাবেস এসকুয়েল এবং স্ট্যাটাস এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ডাটাবেস এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে এবং আরও অনেক কিছু আছে ওইগুলো আমাদের এই টিউটোরিয়ালের মধ্যে নাই তাই আমি বেশি কিছু বলছি না আমরা জাস্ট নতুন একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করব চাইলে আমরা এখান থেকে করতে পারি বা চাইলে আমরা নিউ বাটন ক্লিক করে করতে পারি তো এখন আমরা ডাটাবেস নাম দিব আমাদের মনে থাকার কথা যে আমরা যে ডাটাবেসটা ইউজ করছিলাম আমাদের প্রজেক্টের জন্য সেই ডাটাবেসের নামটা কি ছিল সেই ডাটাবেসের নাম ছিল স্যাম্পল ডিবি যদি আমি ভুল না করি এবং তার টেবিল নেমটাও আমার মনে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে আমি না হলে কিন্তু আমাদের সমস্যা হবে তো এটা যদি আমি এখান থেকে না দেখে কোড দেখে দেখি তাও বুঝতে পারবো এখানে আমার ডাটাবেসের নেম ছিল স্যাম্পল ডিবি এটাকে আমি কপি করে নিয়ে যাই আর আমার টেবিল নেম ছিল স্যাম্পল তো আমরা চাইলে অন্য কিছু দিতে পারি জাস্ট যেটা দেওয়া ছিল আগে সেটাই আমি ইউজ করতেছি স্যাম্পল ডিবি ক্রিয়েট করে দিলাম এখন এই ডাটাবেসটা আমার এই যে এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই ডাটাবেসের সাথে আমি এখন টেবিল ক্রিয়েট করব সো টেবিল ক্রিয়েট করতে হলে আমাকে টেবিল নেম দিতে হবে একটা সো আমি স্যাম্পল টেবিল নেমটাই আপাতত দিচ্ছি এখানে আমি স্যাম্পল দেখি আর কয়টা কলাম তো আমি যদি কলাম খেয়াল করি এখানে আমরা আগে প্রোগ্রামে কয়টা কলাম ইউজ করছি একটা দুইটা তিনটা অ্যান্ড চারটা সো আমি এখানে কলাম নেম চারটা দিয়ে দিই চারটা দেওয়াই আছে এটা চাইলে আমরা এখন যদি কম দিই বা বেশি দিই পরবর্তীতে আমরা অ্যাড বা রিমুভ করতে পারবো আমাদের রো মানে টেবিলের ডাটাগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো তো এখন আমরা এখানে টেবিলের কলাম নেম যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিই এবং তার বিভিন্ন ইয়া য
প্রাইমারি কি হিসাবে সো আমি এখানে প্রাইমারি সিলেক্ট করে দিলাম ওকে দিলাম অ্যান্ড এআই এটা অটো ইনক্রিমেন্ট হবে আমি যাই ইনপুট দেবো ওইটা আইডিটা অটো ইনক্রিমেন্ট করবে সো ওকে এরপরে ছিল আমাদের আমি যদি এখান থেকে দেখে আসি তাহলে এরপরে ছিল আমাদের নেম যেটা অবশ্যই ছিল ওয়ার্কার এবং এটা একটা লিঙ্ক অবশ্যই দিতে হবে লিঙ্ক না দিলে কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না তো আমাদের পরবর্তীটা ছিল হচ্ছে প্রাইস আমাদের কিন্তু সিরিয়ালটা মেনটেন করতে হবে না হলে কিন্তু আমাদের ডাটা বেজে ডাটা আপলোড হবে না প্রাইসটা আমরা চাই লিঙ্কটি যারও দিতে পারি ভার্কারও দিতে পারি সো আমি আপাতত ভার্কারই রাখলাম কোনো ঝামেলা ছাড়া কারণ যদি ভুল করে আমি প্রাইসে কোনো ক্যারেক্টার বসাই দিই তাতেও যেন ডাটা আপলোড নেয় আপাতত জাস্ট আমি এটাকে কমপ্লিকেট না করতে চাচ্ছি তো পরেটা ছিল আমার ক্যাটাগরি স্পেলিং ভুল করা যাবে না দেখে আসি ক্যাটাগরি এবং এটাও অফকোর্স বার্গার বার্গার এবং এটাকেও আমি ফিফটি দিলাম ফিফটি দিলাম জাস্ট আমার কোনো ঝামেলা যাতে না হয় চাইলে আমি কম বেশি দিতে পারতাম তো এই তো আমাদের ডাটাবেসটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এই যে স্যাম্পল ডিবির মধ্যে স্যাম্পল নামে আমার একটা টেবিল আছে এবং এই টেবিলের যদি আমি এখানে স্ট্রাকচারে ক্লিক করি তাহলে আমি স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি এখানে আইডি নেম প্রাইস এবং ক্যাটাগরি নামে চারটে কলাম আছে এবং এই যে চাবি যে মতো দেখা যাচ্ছে এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটা প্রাইমারি কি এবং এইখানে আমার অটো ইনক্রিমেন্ট অপশনটা লেখা আছে তো এই ছিল আমাদের জাস্ট ডাটাবেজে আমরা ক্রিয়েট করলাম আর কিছু করার দরকার নেই এখানে আমি এখন চলে যাব আমার সার্ভিসে সার্ভিসে যে আমি যে মাই স্কুয়েল সার্ভারটা আগের মতোই মাই স্কুয়েল সার্ভারটাকে আমি আবার স্টার্ট করব এখন মনে রাখতে হবে আমি প্রিভিয়াস যে ডাটাবেসটা ইউজ করছিলাম সেখানে কিন্তু এখানে কোনো পাসওয়ার্ড আমার দেওয়া লাগে নাই কারণ আমি আমার ডাটাবেসে কোনো পাসওয়ার্ড ইউজ করতেছিলাম না বাট আমি আমার জ্যাম্পে জ্যাম্পে যে ডাটাবেসটা এখানে একটা পাসওয়ার্ড ইউজ করতেছি যদিও ডিফল্টভাবে এই পাসওয়ার্ডটা দেওয়া থাকে না সো আপনারা যদি নর্মালি প্রথম জ্যাম্প ইনস্টল করে এটা কাজ করেন তাহলে এখানে পাসওয়ার্ড দেওয়া লাগবে না কিছুই দেওয়া লাগবে না জাস্ট ওকে করবেন বাট আমি এখানে একটু মডিফাই করছি পাসওয়ার্ড দিয়েছি আমার একটু প্রয়োজনে সেই জন্য পাসওয়ার্ডটা আমি টাইপ করতেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আপনারা যদি নিজে থেকে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ না করেন তাহলে ডিফল্টভাবে এখানে কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে না সো এই যে আমাদের মাইস্কুল কিন্তু ডাটাবেসটা কানেক্ট হয়ে গেছে এখন আমার এইখানে আমরা যেই স্যাম্পল ডিবিটা দেখতে পাচ্ছি এইটাকে যদি আমি একটু কানেক্ট দেই পাসওয়ার্ড আমি আবারও দিতে হচ্ছে এই যে আমার কিন্তু স্যাম্পল ডিবিটা কানেক্ট হয়ে গেছে এই স্যাম্পল ডিবিটা কোনটা এই স্যাম্পল ডিবি কিন্তু আমার জ্যাম্পে যে এই স্যাম্পল ডিবি আছে সেটাই কিন্তু কানেক্ট হয়ে গেছে কারণ আমি এর জ্যাম্পে যখন ডাটাটা ছিল না যাই হোক আর কি এই যে স্যাম্পল ডিবিটা কানেক্ট হয়েছে এবং এটা আমি চাইলে আমি এখানে একটা ডাটা ইম্পোর্ট করি আমি একটা এই ডাটাবেসটাতে একটা ইনসার্ট করি ডাটা ইনসার্ট করি ওকে সো ডাটা ইনসার্ট আমি যদি করি এখানে প্রথমে আমাদের নেম লাইক কোর আই সেভেন প্রাইস বাইশ হাজার আমি দিলাম অ্যান্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে ইটস এ প্রসেসর ওকে প্রসেসর আমি একটু এটা দেখে আসি প্রসেসর এই স্পেলিংটা ঠিক রাখতে হবে না হলে কিন্তু সমস্যা হবে সো প্রসেসর আমি দিলাম জাস্ট ডাটাটা আমি ইনসার্ট করলাম ডাটাবেজে তাহলে একটা ডাটা ইনসার্ট হয়ে থাকলো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক নাম্বার আইডিতে কোর আই সেভেন টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ইটস এ প্রসেসর ওকে সো এখন যদি আমি এই যে সার্ভিসের মধ্যে যে ডাটাটা ডাটাবেসটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে স্যাম্পল ডিবি এটার যদি টেবিলে যাই দেখতে পাচ্ছি স্যাম্পল নামে একটা টেবিল আছে এবং এখানে ভিউ ডাটা যদি আমি দেই তাহলে আমি আচ্ছা তাহলে আমি এখানে একটা ডাটা দেখতে পাচ্ছি যেটা কোর আই সেভেন টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড অ্যান্ড প্রসেসর এটা আমি এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যেটা আমার জ্যাম থেকে আমি আপলোড করছি অথচ এখানে চলে এসছে আচ্ছা আমরা প্রিভিয়াসলি একটা ডাটা আপলোড করছিলাম যদিও সেই ডাটাবেসটা এখানে আমি রাখিনি নতুন করে জ্যাম দিয়ে যে ডাটাবেসটা ক্রিয়েট করছি সেটাই এখানে শো করতেছে এখানে সো আমরা যাক আর একটা ইয়া করি আরেকটা ডাটা ইনপুট করি এবং দেখি এখানে শো করে কিনা সো আর একটা ডাটা আমি ইনপুট করব জাস্ট অ্যান্সার্ট নেম হচ্ছে আমি দিলাম জিটি এক্স থাউজেন্ড এইটি ওকে প্রাইস হচ্ছে আমি জানি না মেবি সিক্সটি থাউজেন্ড দিলাম ওকে কমা দেওয়া দরকার নেই সিক্সটি থাউজেন্ড অ্যান্ড
एन एम की लिखी जी पी यू ओके सो इट्स ए जी पी यू ओके सो हमें एखे गो दिल डाटा सेव कर लम क्यों जैम्पर माध्यम दिए सो हमें ये देखते जैम्पे दुईटा डाटा आखिर जो नेटबिन्स डाटा बेजे सैम्पल डिबिर यम्पल जो भिओ डाटा दी और देखते इन्हें क्योंकि दुईट डाटा एड हो गए जो जिटी एक्स थाउजेंड एट्टी एक तो आगे दिलम ए बाकी जगह आ चले जाबा जस्ट जैम दिए कि डाटा बेस टा के करब से अपशन टाइम तो परवर्ती क्षेत्र आगू चले जा गत टीटोरियल जोटुकू रेखे दीमी सेटुकु हमें देखो ओके सो हमें ये चले जाए तो करते बाकी डाटागुल्ला बाकी कोड जो कोडगुल आगे लिखते हैं मोटामोटी हमें डिजाइन करा शेष हमें डिजाइने और समय नष्ट कर दरकार नहीं जस्ट एन कोडिंग कोडिंग जी बाटनगुल क्रिएट कर डिजाइनगुल शेष करब ये जस्ट हमें थीम चेन्ज कर कलर ए रखम देखा हमें कोडर कलरगुल्क के चेन्ज करते जे कलर आप रखम हो गए ये अपनारा चिंता करें ना इटा क्योंकि जो रान करी तगे मत ही देखा ये मेनलि ए रखम देखा हमें ये परवर्ती ठीक करब जस्ट कोडगू जाते अपना भलोभ देखते पें से कारण एक चेन्ज कर सो एखे क्या हेरा क्यों करब एखे भिउ जी बाटन आउ बाटनर क्चटा इन या करब सो हम चाहब जो आईडी नम्बर दी एक नम्बर दुई नम्बर जो आईडी दी से आईडी जी प्रोडक्ट आर नाम प्राइस और कैटागरि जाना शो कर तो से क्षेत्र में डबल क्लिक कर लोके सो भिउ बाटने डबल क्लिक करी एन भिउ बाटन सरि ये हम भिउ बाटन अच्छा बाटनगुलर अभी नाम दी नहीं इट खूब ही भूल हो चेन्ज भारिएबल नेम बाटन भिउ यटार नाम देवी नामगुल दिए दी ना अच्छा यार एगल सब देवा आटन डिलेक्ट बाटन क्लियर ओके सो हमें भिउ बाटन नहीं जेहतु क्ष करते भिउ बाटनर कोडटा एखे इसे कोड लिखब ओके आशा करी सब देखते खूब एक असुविधा हाँ जो कलर नहीं चिंत आसी ओके सो हम करब कि प्रथम भिउ बाटन जख ही क्लिक करब तक हमारे क्ज करब कि टेक्सट बक्सगूते आईडी दिए जो डाटागुल्लो आए से डाटागुल शो कर सो प्रथम करते हैं कि डाटा बेजर सी कानेक्ट करते हैं सो हमें एखे ट्राई कैच यूज करते आगे यूज कर एक्सेपन आगे लिखे दी सो हम आगे मत ही आर डाटा बेजर सी कानेक्ट करते हैं जेहतु आप डाटा बेजे कानेक्शन जो नतून को क्लस डिक्लेयर करी क्षेत्र में प्रत्येक बाटन साथ ही डाटा बेजा कानेक्ट करते हैं सो हमें आगे जो मन थे प्रथम क्यों करते क्लस फर नेम एंड के ड्राइर टाइम एड कर जावा डट एस किल डट ड्राइर एंड सेमिकोलन ओके सो हमें एड कर नहीं कनेक्शन जो क्लसटा आई क्लसटा डिक्लेयर कर तरह अबजेक्ट हमें क्रिएट करब ओके सो अबजेक्ट क्रिएट करारे ये डाटा बेजर जी इटा छो डाटा बेजा के कानेक्ट करते हैं डट हमें आगे यो बुझिए दिए ओके सो योडा एखान कपि करते
আচ্ছা আমি মনে রাখতে হবে আমরা আগে যেই পাসওয়ার্ড রুটের লোকাল কি বলে ডাটাবেস ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডের জায়গায় ফাঁকা রাখছিলাম এখন কিন্তু পাসওয়ার্ড আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দিবো যেহেতু আমি বলেছি যে আমি এখানে একটা পাসওয়ার্ড ইউজ করেছি ওকে সো ওকে এটা কোনো কারণে নিচ্ছে না আমরা জাস্ট এটা ইম্পোর্ট করে দিলাম নর্মালি এটা এভাবে নিবে আচ্ছা তো আমাদের ডাটাবেস কানেকশান কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা কোয়েরি লিখতে হবে ওকে সো আমরা এখন এখানে একটা কোয়ারি কোয়েরি লিখবো আমরা কোয়েরিটা একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে রাখবো কোয়েরি নাম দিলাম আমি ওকে সো আমরা যদি প্রিভিয়াস এটা লক্ষ্য করি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে করতে হবে কি এবার ভিউ যখন ডাটা যখন ক্লিক করব তখন এটা ডাটাবেস থেকে ডাটা এনে আমাকে দেখাবে সেক্ষেত্রে আমাকে ইউজ করতে হবে সিলেক্ট অল সব সিলেক্ট করবে ডাটাবেসে যত কলম আছে সব সিলেক্ট করবে ফ্রম টেবিল নেম ওয়ার আইডি ইকুয়ালস টু এখানে একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে এই আইডিটা কোর থেকে আনবে আমরা যে আইডির যে বক্সটা ছিল এই টেক্সট বক্সে যে আইডিটা লিখব সেটার সাথে ম্যাচ করেই কিন্তু আমাদের এই ডাটাটা সার্চ করবে সো আমরা বলতেছি যে আইডির টেক্সট বক্সে যে আইডিটা থাকবে সেই আইডিকে ম্যাচ করে তুমি ডাটাবেস থেকে ডাটাগুলো নিয়ে আসো তো এক্ষেত্রে আপনারা কোয়েরি সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি কোয়েরি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে সেক্ষেত্রে যদি কোয়েরি সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে এটা আপনার কাছে কিছুই না বাট যদি না ধারণা থাকে তাহলে একটু সমস্যা সো আইডিটা আমি বলতেছি টেক্সট বক্সের যেই লেখাটা সো টেক্সট বক্সের লেখাকে আমাদের এখানে আনতে হইলে আমাকে কি করতে হবে ডাবল কোট প্লাস প্লাস দেন আমি টেক্সট বক্সের নেমটা দিলাম ডট গেট টেক্সট ওকে সো টেক্সট বক্সের যেই লেখাটা আমি লিখবো সেইটা সাথে ম্যাচ করে আমার ডাটাবেস থেকে এটা সিলেক্ট করে নিয়ে আসবে ওকে সো ডাটাবেস থেকে সিলেক্ট করা হয়ে গেল এখন আমাদেরকে একটা স্টেটমেন্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে আগের মতোই সো আমরা প্রিপেয়ার্ড স্টেটমেন্ট বলতে সে এটাকে অ্যান্ড এটার একটা আমি নাম দিলাম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড এটার ভিতরে আমি কানেকশন অবজেক্টটা দিয়ে দিলাম এবং এটার মধ্যে আমি কোয়েরিটা দিয়ে দিছি ওকে সো এটা কোনো কারণে নিচ্ছে না সমস্যা না ওকে এটা আমি ইম্পোর্ট করে দিলাম এখন কিন্তু কাজ করতেছে সো আমি এই ইম্পোর্ট জিনিসটা আপনার মনে রাখবেন এখানে যখন রিড সিগনাল দিবে ওটাতে ক্লিক করলে ইম্পোর্ট অপশন যেটা আসবে সেটা আপনি ইম্পোর্ট করে নেবেন না হলে কিন্তু এটা প্রিপেয়ার্ড স্টেটমেন্টটা চিনবে না সো এখানে কিন্তু অটোমেটিক এটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে এই যে এখানে কিন্তু এই যে এটা এটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে সো এই এটা মনে রাখবেন সবসময় যখনই এই যে বাল্বটা রেড থাকবে তখনই আপনি এটা করতে পারবেন আমি জাস্ট এমনিতেই রান করলাম এখানে রেড দেখা ছিল তাই ওকে তো এখন আমরা এটা তো স্টেটমেন্ট একটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এখন এই স্টেটমেন্টটাকে আমি একটা রেজাল্ট সেটের মধ্যে রাখবো এটাও একটা আমার ক্লাস ডাটাবেস থেকে ডাটা রিড করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় তো আমি এটার অবজেক্ট নেম দিলাম সেট অ্যান্ড বললাম যে স্টেটমেন্টটা স্টেটমেন্ট থেকে যে ডাটাটা আমি কোয়েরি মাধ্যমে আনতেছি সেটাকে সেটাকে তুমি সেটের মধ্যে রাখো তো এই যে রেজাল্ট সেটটা কিন্তু চিনতেছে না আমার কোড সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দিয়ে এই যে ইম্পোর্ট একটা জাভা স্কুয়েল রেজাল্ট সেট এটা ইম্পোর্ট করে দিলাম সো এটা ইম্পোর্ট হয়ে গেল এই ইম্পোর্ট জিনিসটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা সেটের মধ্যে কিন্তু আমাদের ডাটাবেজের ডাটাগুলো চলে এসছে কিন্তু ডাটাবেজের ডাটা সবসময় আনতে হলে আমাদেরকে একটা হোয়াইল লুপ ইউজ করতে হয় আপনি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেন না কেন ডাটাবেজ থেকে ডাটা আনতে আমাদের একটা লুপ চালাইতে হয় সো আমরা এখানে হোয়াইল লুপ চালাচ্ছি এবং এটাকে আমি বলতেছি যে তুমি সেট ডট নেক্সট 
তার মানে সেট এর মধ্যে যে ডাটাগুলো আছে সেগুলোকে নেক্সট নেক্সট করে করে আমার যেতে হবে এবং আমি একটা করে ডাটা সেখান থেকে নিয়ে নিউ সো এই যে সেট সেট যে অবজেক্ট এই অবজেক্টের মধ্যে কিন্তু আমার ডাটাবেস থেকে তার মানে ডাটাবেস থেকে ডাটাগুলো নিয়ে এসে সেই অবজেক্টের মধ্যে রাখতেছে আর সেট নেক্সট বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে যতক্ষণ লুপটা চলবে ততক্ষণ এই অবজেক্টটা নেক্সট হতে থাকবে তাহলে অবজেক্টের মধ্যে প্রথম ডাটাটা কি আছে সেখানে সেখানকার আইডিটা আছে তা দেন আই প্রথম আইডিটা প্রিন্ট করবে দেন আবার এটা অবজেক্টের মধ্যে থেকে তার নেমটা নিয়ে আসবে সো এইভাবে নেক্সট হইতে থাকবে দ্যাট ইজ হয় আমি সেট ডট নেক্সট লিখেছি ওকে সো এখন আমার কাজ হচ্ছে আমি এটা তো নেক্সট করে ফেলছি এখন আমি কোন বক্সের মধ্যে কোন ডাটা রাখতে চাই সো আমি অবভিয়াসলি আমার নেম বক্সের মধ্যে এটার নাম কি দিয়েছিলাম টি এক্স নেম সো এই বক্সের মধ্যে আমি কলাম ডাটাবেজের কলাম নেম কোনটা রাখতে চাই এখানে অবশ্যই সেট টেক্সট দিব কারণ আমি এখানে টেক্সট রাখতে চাই সেট টেক্সট দিয়ে আমি বলবো যে তুমি কি সেট হবা ওকে তো তুমি সেট হবা হচ্ছে এই সেটের সেটে যে ডাটাটা আছে তাহলে এখানে একটা সেট ওই সেটটা লিখতে হবে তো সেটের মধ্যে কোন ডাটাটা সেটের মধ্যে যেই নেমটা আমার আছে সেটাকে স্ট্রিং আকারে নিয়ে আসবা সো আমি এখানে বলবো যে গেট স্ট্রিং গেট স্ট্রিং অ্যান্ড দেন দি কলাম নেম এটা ডাবল কোটেশন হতে পারে তো কলম নেম ছিল আমার নেম সো এই হচ্ছে আমার কোড এটা দিয়ে আমি কি বুঝালাম যে টেক্সট নেমের যে বক্স টেক্সট বক্সটা আছে সেই টেক্সট বক্সে একটা টেক্সট সেট করতে হবে আচ্ছা এই সেট টেক্সটা কোন কোন টেক্সটা আনবে এই জায়গায় সেটা হচ্ছে এই যে সেট সেট মানে এই যে এই সেটটা তার মানে এটা ডাটাবেস থেকে যে লেখাটা আসতেছে ডাটাবেস থেকে যে ডাটাটা আসতেছে সো সেই ডাটাটা কোন ডাটাটা সেই নেম কলামের যে ডাটাটা আছে সেটা এনে এই সেট টেক্সটে আমরা বসাবো সো ওকে এটুকু ছিল আমাদের মোটামুটি ডাটা নিয়ে আসার কাজ সো এখন আমার বাকি টেক্সট বক্সগুলোকে আমি লিখে ফেলি একইভাবে ডট এটার নাম ছিল হচ্ছে প্রাইস ওকে আর একটা বক্স আমার আছে সেটা হচ্ছে কম্বো বক্স তো কম্বো বক্সের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু ডিফারেন্টভাবে লিখতে হবে সো এই কম্বো বক্সের নামটা কি ছিল নাম ছিল কম্বো ক্যাট সো আমি এটাকে কপি করলাম কম্বো ক্যাট পেস্ট করলাম ডট এখানে আমাদের একটু ডিফারেন্ট কোড লিখতে হবে সেটা হচ্ছে সেট এল ই সি কারণ এখানে একটা আইটেমের ব্যাপার আছে সেট সিলেক্টেড আইটেম তো সিলেক্ট কোন আইটেমটা সিলেক্ট হয়ে থাকবে সেটা আমরা বুঝাচ্ছি সো আমাদের যদি এটা প্রসেসর হয় তাহলে যেন ওখানকার যে আইটেমগুলো আছে তার মধ্যে প্রসেসরটা সিলেক্ট হয়ে থাকে তো প্রসেসরটা কি সিলেক্ট হবে সেটা হচ্ছে ওই একইভাবে সেট গেট স্ট্রিং এখানে ক্যাটাগরি সো ক্যাটাগরি যে ডাটাটা থাকবে সেটা এসে আমার কম্বো বক্সে সেট হবে ওকে সো আমাদের এটা ছিল কোড কোড আমাদের লেখা শেষ এবং আমাদের এখানে জাস্ট একটা এক্সেপশন আমরা বসাই দিব যেটা আমরা এর আগেও করেছি সেটা হচ্ছে যে অপশন পেন ডট শো মেসেজ ডায়লগ আমি প্রথমটাকে বলতেছি তুমি নাল হয়ে যাও অ্যান্ড দেন আমাকে এখানে একটা ওয়ার্নিং দাও যে এর ফাউন্ড এটা কেন লিখছি আমি আশা করি এর আগেই বুঝাইছি তো এখানে জাস্ট একটা প্লাস দেন ইয়েক্স এরটা কী ছিল সেটা আমার এটা দিয়ে দেখা যাবে সো আমি যদি এখন এটা রান করি তাহলে আমি দেখি রান করলে আসলে কি হয় সো আমি জানি আমার ডাটাবেজে এক এবং বি নম্বর আইডিতে কিন্তু ডাটা অলরেডি ইনপুট দেওয়া আছে সো আমি যদি এখানে এক দেই এবং ভিউ দেই দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে ওকে বলতেছে আমার ডাটাবেজের যে আমি কোয়ারিটা লিখছি সেই কোয়ারিতে একটা প্রবলেম আছে সো কোয়ারিটা আমি একটু চেক করি হয়তো বা প্রবলেম আছে এই যে আমি হয়ারের জায়গায় ই দেয়নি সো আমি এটাকে কেটে দিয়ে আবার রান করি ওকে তো এখন যদি আমি ওয়ান দেই অ্যান্ড ভিউ দেই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে আমার শো করতেছে এখানে যদি আমি টু দেই ভিউ দেই দেখতে পাচ্ছি এখানে জিটি এক্স থাউজেন্ড এইটটি সিক্সটি থাউজেন্ড অ্যান্ড জিপিও এটা কিন্তু অটোমেটিক এখানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওয়ান দিলে আবার এটা প্রসেসর হয়ে যাচ্ছে সো আমরা যে ভিউ দিয়ে যেটা চাচ্ছিলাম সেটা কিন্তু আমরা পারতেছি 
তো এটা ছিল আমার ভিউ বাটনের কাজ এরপর আমরা আপডেট এবং ডিলেট আচ্ছা এখনই আমরা ক্লিয়ার বাটনের কাজটা শেষ করে ফেলি খুবই সহজ একটা কাজ সো আমি ক্লিয়ার বাটনটা ডাবল ক্লিক করি ক্লিয়ার বাটনে আমার যে কাজটা করতে হবে এটা হচ্ছে আমার ক্লিয়ার বাটন জাস্ট কিছুই না সব টেক্সট বক্সগুলোকে জাস্ট আমার নাল করে দিতে হবে টেক্সট বক্স কী কী আছে আমার এই দুটা টেক্সট বক্স আমি এখানে কপি করে নিয়ে যাই জাস্ট একটু কপি পেস্ট করি এই যে সো কিছুই না যখনই আমি বাটনটা ক্লিক করব তখন এইটা সেট টেক্সট হয়ে যাবে কি নাল এটারও সেট টেক্সট হয়ে যাবে নাল ওকে আমাদের আরেকটা দরকার সেটা হচ্ছে টি এক্স টি আইডি ডট আইডিটা কি ডি ছিল ওকে আমার এখানে দেখে আসতে হবে টি এক্স টি আইডি টিভি তো ছিল ডট সেট টেক্সট নাল তার অর্থ হচ্ছে আমরা যদি এখন এটা রান করি এখন যদি আমরা কোনো ডাটা দেখতে চাই ভিউ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এখন আমি টেক্সট নতুন ডাটা আপলোড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার তো এই বক্সগুলো ক্লিয়ার হওয়া উচিত এই জন্য আমি এখানে ক্লিয়ার দিয়ে দিব যাতে বক্সগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আমি এখন নতুন ডাটা আপলোড করবো সাপোজ আমি থ্রি দিলাম অ্যান্ড নেম দিলাম হচ্ছে এখানে কি আমি দিছি পাওয়ার সাপ্লাই দেই নেই তো র্যাম যদি ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমার এখানে জি এস কেল এইট জিবি ওকে প্রাইস হচ্ছে এই জিবি মেবি ফোর থাউজেন্ড সো আমি এখানে র্যাম সিলেক্ট করলাম দেন ইনসার্ট করলাম সো ডাটা ইনসার্টেড সাকসেসফুলি অ্যান্ড আমি এটা যদি ক্লিয়ার করতে চাই দেন এই যে ক্লিয়ার করে দিলাম ওকে সো এখন আমরা আপডেট বাটন আর ডিলেট বাটন নিয়ে কাজ করব তাহলে আমাদের মোটামুটি এটা শেষ সো আপডেট বাটন নিয়ে যদি আমি কাজ করতে চাই তাহলে আপডেটে ডাবল ক্লিক করব এবং এখানে আমি আমার কোডগুলো লিখব খুবই সিম্পল জাস্ট ওকে সো আপডেটের ক্ষেত্রে আমার যেখানে আমি ইনসার্ট করছিলাম ডাটা এই যে ডাটা ইনসার্ট করছিলাম এই যে এটাতে সো অনেকটা এটার মতোই তো আমি এখানকার কোডগুলো কপি করে নিয়ে পেস্ট করি জাস্ট আমি শর্টকাট করার চেষ্টা করতেছি আর কি এই যে আমি পেস্ট করলাম আমার এখানে সব কিছু লাগবে না সো আমার অবশ্যই কোয়ারিটা চেঞ্জ করতে হবে এখানকার মোটামুটি কোয়ারিটা চেঞ্জ করলেই হবে আর কিছুই করা লাগবে না বাকি সব সেমই থাকবে ওকে সো আমরা জাস্ট কোয়ারিটা চেঞ্জ করি এগুলো ছিল আমার ডাটা কানেকশনের ইয়া ওকে সো স্টেটমেন্ট আমার ক্রিয়েট করা আছে আমি ইনসার্টে বুঝাইছি এটা কীভাবে ডাটাটা ইনসার্ট হচ্ছে ঠিক একইভাবে আমি ডাটা আপডেট করব সো আপডেট করব কিভাবে আমি আইডিকে আইডির উপরে বেস করে ডাটাটা আপডেট করব সো আমি এখানে জাস্ট কয়েকটা জিনিস চেঞ্জ করব সেটা যদি আমরা খেয়াল রাখি সেক্ষেত্রে আচ্ছা আমি কোয়ারিটা পুরোটাই ডিলিট করে দিই নাহলে কিন্তু বুঝতে একটু সমস্যা হবে সো আমি কোয়ারিটাকে এখন আমি কোয়ারি আবার নতুন করে লিখব কোয়ারিটা হবে ডিফারেন্ট সো এখানে আমি লিখব আপডেট টেবিল নেম স্যাম্পল অ্যান্ড সেট সেট অর্থাৎ সেট করো কি সেট করো কোনটাই সেট করো এখানে আমি কলাম নেমগুলো লিখব নেম আইডি আমার লেখার দরকার নেই যেহেতু আইডি আমি অটো ইনক্রিমেন্ট দিছি সো আইডি আমার না দিলে চলবে ওটা অটোমেটিক আইডি নিবে সো আমি জাস্ট নেম বললাম সো নেম ঠিক এই এই এইটা আমি একটু দূরে রাখি আমাদের মনে আছে হয়তো আমরা টেক্সট বক্স ইউজ করব কিভাবে সেটা এখানে আগেই বলেছি আমি সো নেমের মধ্যে আমি কি করব টেক্সট যেই নেমটা আছে টি এক্স টি নেম ডট গেট টেক্সট ওকে সো এইটাই আমি সম্পূর্ণটা ইউজ করব তেমন কোনো কিছু করা লাগবে না সো আমি আবার কমা দিয়ে এরপরে আমি যেটা অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে প্রাইস অ্যান্ড ইকুয়ালস টু কমা 
double quotation and plus plus and txt price dot get text okay এখন আমরা আবার একটা কমা দিব আর কিছুই না কমা দিব দেন আমি বলবো ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিতে যাইতে ওকে সো ক্যাটাগরি টেবিলের নাম আমি দিছি কি ক্যাটাগরি কলামের নাম দিছি কি ক্যাটাগরি সি এ টি জিও আর ওয়াই সো ক্যাটাগরি ইকুয়ালস টু আগের মতোই ডট ডট কলন দেন প্লাস প্লাস বাট এবার তো যেহেতু টেক্সট বক্স না ক্যাটাগরিটা কি একটা এটা হচ্ছে একটা কম্বো বক্স সো কম্বো বক্সের ক্ষেত্রে আমাদের একটু ডিফারেন্ট কিছু লিখতে হবে সো কম্বো বক্সের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কিছু হলো তেমন কিছুই না জাস্ট আমরা কম্বো বক্সের নামটা দিব কম্বো বক্সের নাম হচ্ছে কম্বো ক্যাট ডট এখানে আমরা বলবো গেট সিলেক্টেড আইটেম এবং যে আইটেমটা আমি পাবো সেটাকে আমি স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে দেবো দ্যাট ইজ টু স্ট্রিং এটা না দিলেও হয়তো চলতো বাট আমি জাস্ট দিলাম যদি এটা স্ট্রিং না দেওয়া হয় জাস্ট দিলাম আর কি সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কোয়ারি একটু ডিফারেন্ট ছিল আপডেটের কোয়ারি আর কিছুই আমাদের চেঞ্জ করা লাগবে না জাস্ট আচ্ছা এখানে আমাদের একটা জিনিস ই করতে হবে আমাদের একটা আইডিটা বেস করতে হবে আপডেটটা কোনটা হবে সো কোনো একটা ডাটাবেসের কোনো একটা কলামকে ধরেই আমরা বলবো যে ওই কলামের ডাটাটা আপডেট করো সো সেটা হবে আইডি সো আমি এখানে বলে দিব হোয়ার আইডি ইকুয়ালস টু টেক্সট বক্সে যেই আইডিটা দেওয়া থাকবে সেটার উপরে বেস করে আমার ডাটাটা আপডেট হবে ওকে সো এখানে একটা কোলন আমি ভুল করছি আচ্ছা প্লাস প্লাস টি এক্স টি আইডি ডট গেট টেক্সট ওকে সো আমরা টেক্সট বক্সে যে আইডিটা দিবো সেই আইডির আইডিতে যেই নেম বা প্রাইস যেগুলো থাকবে সেগুলো আপডেট হবে সো আমি এখানে ডাটা আপডেটেড क्लिक कर আমি দেখতে পাচ্ছি ডাটা আপডেট সাকসেসফুলি এখন যদি আমরা অন্য একটা ডাটা দেখতে চাই ওয়ান এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন থ্রি যদি আবার দেই তাহলে আমরা যদি ভিউ দেই দেখতে পাচ্ছি যে আমার জি স্কিল ফোর জিবি হয়ে গেছে এবং এখানে বাইশো হয়ে গেছে সো আমার ডাটাটা আপডেট হয়েছে তাহলে আমাদের আপডেট বাটন কিন্তু কাজ করতেছে ওকে সো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আর মাত্র একটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে ডিলেট বাটনে কাজ করা সো আমরা ডিলেট বাটনে কি করতে হবে জাস্ট ডিলেট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ডিলেট বাটনটাতে ডাবল ক্লিক করে এর কোডের মধ্যে আমরা ডুবব এখানে আমাদের ডিলেট বাটনের কোড আমরা ডিলেট করার জন্য যে কোড আছে সেটা আমরা লিখব ওকে সো এইটার ক্ষেত্রেও আমাদের ডাটাবেসের কানেকশনগুলো সেমই হবে তো আমরা জাস্ট এখানে কপি করব অ্যান্ড দেন পেস্ট করব আমাদের আর তেমন কিছু নয় শুধু কুয়েরিটা চেঞ্জ হবে ओके सो जस्ट कूरिटा जो चेन्ज करी से क्षेत्र ओके सो कूरिटा केटे दी तरह कूरिटा केटे दिल এখন এই কোয়েরিটাকে আমি বলবো কোয়েরিটা আপনারা মনে আপনাদের জানা থাকতে হবে যে ডিলেট কীভাবে করতে হয় কোয়েরি দিয়ে সো আমি জাস্ট কোয়েরিটা লিখতেছি ডিলেট ফ্রম দেন টেবিল নেম টেবিল নেম হচ্ছে স্যাম্পল अच्छा डिलेट फ्रम टेबिल नेम दें को डिलेट करब वेर आई डि इक्ुअल्स टू आईडिर पर बेस कर डाटा डिलेट करब सो हमें एक ही रकम कर वायर आई डि इक्ल्स टू हमें आगे जो यूज कर आई डि डट गेट टेक्सट ओके और किस कर नहीं जस्ट नर्माली जो एन एट रान करी সেটা রান করলাম এখানে আমি যদি দুই নম্বরটা দেখতে চাই ওকে তো দুই নম্বরটা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি ভিউ করতে পারতেছি এটা ওকে এখন এটা যদি আমি ডিলেট করতে চাই সেহেতু আমরা ডিলেট বাটন যদি ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছি ডাটা আপডেটেড সাকসেসফুলি আচ্ছা এটা ডিলেট হয়েছে কিন্তু মেসেজটা আমার চেঞ্জ করা হয়নি সো আচ্ছা ডিলেট হয়েছে কিনা আমি আগে দেখি তারপরে মেসেজটা চেঞ্জ করতেছি ওকে সো এখন যদি আমি এটাকে ক্লিয়ার করে দিই অ্যান্ড দুই নম্বর আমি দেখতে চাই সেক্ষেত্রে ভিউ দিলে 
আমার কিন্তু ডাটাটা শো করবে না কারণ দুই নাম্বার আইডিতে কোনো ডাটা নাই এটা ডিলেট হয়ে গেছে অলরেডি সো এই তো আমরা যদি এখন দুই নাম্বার আইডিটাতে কোনো ডাটা অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার আবার নতুন করে এখানে লিখতে হবে দুই নাম্বার আইডিতে কী ছিল জিপিইউ ছিল তো জিটি এক্স থাউজেন্ড এইটটি প্রাইস আমি দিলাম সিক্সটি থাউজেন্ড যদি আমি এটা শিওর জানি না দেন এটা আপডেট দিলাম সো ডাটা আপডেটেড সাকসেসফুলি দেন আমি যদি এখন এটা ক্লিয়ার করি অ্যান্ড দুই নাম্বার ডাটাটা দেখতে চাই ভিউ দিই তাহলে ও তাহলেও আমার দেখতে পাচ্ছি না কারণ এটা আমি আপডেট দিয়েছি ইয়া দেই নাই সো জিটি এক্স डाटाज এই ছিল আজকের ইনভেন্টি ইনভেন্টারি সফটওয়্যার ফুল প্রজেক্টটা আশা করি সবার ভালো লাগছে এবং আমি আমি আশা করি যে আপনারা সবাই এটা পারতেছেন যদি কোনো প্রবলেম মনে হয় আমাকে অবশ্যই আমার ফেসবুকে জানাইতে পারেন বা নিচে কমেন্ট করে জানাইতে পারেন আশা করি আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে